அன்பிற்கினிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா மென்சுரல் சைக்கிள் மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபீமேலோட செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரொம்ப கிளியராக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபீமேல் பாடியில் அதாவது பெண்களுடைய இனப்பெருக்க வளர்ச்சி நிலைகள்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேலோட பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் சொல்லும்போது பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் நியர் பை த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி பதினோரு வயசுலேருந்து பதிமூணு வயசுக்கு இந்த பிட்வீன் த டைமில் இந்த காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடலில் வந்து சில மாற்றங்கள் உண்டாகும் ஸோ இந்த மாற்றங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஃபீமேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் பாடியில் ஓவரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஓவரி தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எக்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு அந்த ஓவரியில் எக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் எக் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பக்கம் நடந்துட்டுருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் யூட்ரஸ்னா உலகத்திலே மிகவும் புனிதமான ஒரு இடம் கருவறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கருவறையில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும் பொழுது ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் வந்து அந்த ஃபீமேல் பாடியில் எவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆஃப்டர் ரீச் த புபர்டி அந்த பெண்கள் வந்து பூப்படைந்தவுடன் வயதுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு தொடர்ந்து இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாடியில் சில சேஞ்சஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மென்சுரல் சைக்கிள் இப்போ அந்த மென்சுரல் சைக்கிளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சேஞ்சஸ் வந்து ஓவரியிலே நடக்கும் ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்னா எக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஆகி வரக்கூடிய அந்த சைகோட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான சில சேஞ்சஸ் வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா யூட்ரஸில் நடக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மென்சுரல் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் அதை தான் இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ரீசன் கேர் டுடே டாபிக் இஸ் மென்சுரல் சைக்கிள் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓவியுலேஷன் மென்சுரல் சைக்கிளோட அவுட்லை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஓவியுலேஷன் அப்படின்னா என்ன எக் ஃபார்மேஷன் ஓவரியில் எக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் மென்சுரல் சைக்கிள் மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்னு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க சைக்கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ் சைக்கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ்னு என்ன தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சைக்கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ் வரும் சைக்கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ் டியூரிங் த செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் உமன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மென்சுரல் சைக்கிள் எங்க தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உமன்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் சைக்கிளிக் சைக்கிளிக் ஈவெண்ட்ஸ் டியூரிங் த செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் உமன் இஸ் கால்டு மென்சுரல் சைக்கிள் பெண்களோட உடம்புல செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய தொடர் வினைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மென்சுரல் சைக்கிள் மென்சுரல் சைக்கிள் எப்ப சார் ஸ்டார்ட் ஆகும் இட் ஸ்டார்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 11 to 13 years. பதினோரு வயசுல இருந்து பதிமூணு வயதுல வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து என்ன பண்ணிடுது ஃபீமேல் பாடியில் ரெகுலேட் ஆகும் இப்போ பதினோரு வயசுல இருந்து பதிமூணு வயசு அப்படிங்கிறது வந்து அக்யூரசி கிடையாது சம்டைம் லெவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கூட என்ன நடக்கலாம் பொபர்டி ரீச் ஆகும் அந்த கேல் வந்து ரீச் ஆகலாம் சம்டைம் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி பதிமூணு வயதுக்கு பிறகு கூட அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க வந்து பொபர்டி ரீச் பண்ணலாம் ஆனால் அப்ராக்சிமேட் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வயதுல இருந்து பதிமூணு வயது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஃபீமேல் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் வந்து புபர்த்தி நடந்து மென்சுரல் சைக்கிள் நடக்கக்கூடிய பீரியட்ஸாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து ஃபீமேல் பாடியில் எவ்வளோ நாள் சார் நடந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இயர்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டின் இயர்ஸ்க்கு அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர் புபர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த புபர்த்தி நடக்குது பார்த்தீங்களா அந்த புபர்த்தி ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மொனார்க்னு சொல்லுவோம் ஒன் மாஸ் கேட்பாங்கப்பா புபர்த்தி ஃபீமேல் பாடியில் ஃபீமேல் பாடியில் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் ஃபுல்லி மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அதால் எக் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வருது பார்த்தீங்களா அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன பேர் புபர்த்தின்னு சொல்லுவோம் இந்த புபர்த்தியை நம்ம எப்படி சயின்டிஃபிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் மொனார்க் மொனார்க் அப்படின்னா என்ன உங்க லைஃப்பில் இதுக்கப்புறம் இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் என்ன நடக்கும் அந்த சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பிகினிங் ப்ராசஸ் இஸ் கால்
ஃபீமேல் பாடியில் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் வந்து மென்சுரல் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொபத்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா மொனார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பது வயசில் ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெனோபஸ் அப்போ மெனோபஸ் ஸ்டேஜை வந்து ஒரு லேடி ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது கன்சீவ் ஆக முடியாது ஃபெர்டிலைசேஷன் அவங்க பாடியில் நடக்காது பிகாஸ் மெனோபஸ்க்கு அப்புறம் ஃபீமேல் பாடியில் எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் இப்போ இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் சார் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒரு ஒரு இருபத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் லிசன் கியா த சைக்கிள் ரிப்பீட் எவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சம்டைம் மைனர் சேஞ்சஸ் இருக்கும் சில லேடிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கலாம் சில லேடிஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கலாம் மைனர் சேஞ்சஸ் இட் ஹேப்பன் ஓகே அகேஷனலி இட் இஸ் நாட் கன்ஃபர்மேஷன் ஒன் அகேஷனலி மைனர் சேஞ்சஸ் த டே ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் சம்டைம் டுவெண்ட்டி செவன் லைக் தட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபேசஸ் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் சொல்லும்போது எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு மணி சொன்னால் இருபத்தெட்டு நாள் அப்போ இந்த இருபத்தெட்டு நாளில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பாடியில் பார்ட்டில் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டில் நடக்கக்கூடிய அந்த சேஞ்சஸ் எவ்வளோ நாள் இந்த இருபத்தெட்டு நாளில் நடக்கக்கூடிய அந்த சேஞ்சஸை நம்ம எத்தனை ஃபேஸஸாக பிரிக்கிறோம் எத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபேஸஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரல் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன ஃபேஸ் மென்சுரல் ஃபேஸ் த செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் தேர்ட் ஃபேஸ் இஸ் ஒவேரியன் ஃபேஸ் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லியூட்டியல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஃபேஸஸ் இருக்கு இந்த ஃபோர் ஃபேஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஓவரியில் சில மாற்றங்கள் நடக்கும் சரிங்களா யூட்ரஸில் சில மாற்றங்கள் நடக்கும் ஹார்மோனல் செக்ரீஷனில் சில மாற்றங்கள் நடக்கும் எந்தெந்த நாட்களில் அதாவது ஃபஸ்ட் டேட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேட்டுக்குள்ள அதை எத்தனை ஃபேஸஸாக பிரிச்சுட்டோம் ஃபோர் ஃபேஸஸாக பிரிச்சுட்டோம் ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன ஃபேஸ் மென்சுரல் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் கால் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் ஆர் ஃபோலிகுலர் ஃபேஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ ஓவிலேரியன் ஃபேஸ் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ லியூட்டியல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இருபத்தெட்டு நாளில் நான்கு ஃபேஸஸாக நம்ம வந்து பிரிச்சுருக்கோம் இந்த நான்கு ஃபேஸஸில் என்ன நடக்கும் ஓவரியில் சில மாற்றங்கள் வரும் ஓவரியில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் யூட்ரஸில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஹார்மோன் செக்ரீஷனில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் இதை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன முடிஞ்சிருது மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சிருது ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் பார்க்கலாமா த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் இஸ் கால்டு மென்சுரல் ஃபேஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபேஸ் மென்சுரல் ஃபேஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபேஸ் ஸோ இது எப்போ சார் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அந்த மென்சுரல் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபஸ்ட் டேலேருந்து ஃபிஃப்த் டே வரைக்கும் சம் டைம் த்ரீ டேஸ் நடக்கும் சம் டைம் வந்து ஃபோர் டேஸ் நடக்கும் சம் டைம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் கூட என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து நடக்கும் பார்க்கலாமா டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நாலு இல்லை அஞ்சு ஒன்றுலேருந்து மூணு அது மாதிரி இருக்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் இன் ஓவரி இப்போ ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஓவர் யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓவரியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் பார்க்கலாமா பாருங்கள் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி ஃபோலிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி ஃபோலிக்கல் அப்படின்னா எக்கை உருவாகிறதுக்கான முதல் நிலை அமைப்பு எக்கை உருவாகிறதுக்கு அந்த எக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் கேமிட் அந்த எக்கை உருவாக்குறதுக்கான பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் முதல் நிலை அமைப்பு உண்டாகும் அடுத்து பாருங்க சேஞ்சஸ் இன் யூட்ரஸ் யூட்ரஸ்ல என்ன சார் சேஞ்சஸ் நடக்கும் யூட்ரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் எண்டோமெட்ரியம் எக்ஸோமெட்ரியம் அண்ட் மீசோமெட்ரியம் அப்படின்னு மூணு லேயர் இருக்கும் இந்த மூணு லேயர்ல என்ன பண்ணணும் எண்டோமெட்ரியம் டிஜெனரேட் ஆகும் எண்டோமெட்ரியம் டிஜெனரேட் இப்ப எண்டோமெட்ரியம் யூட்ரஸ்ல உள்ள எண்டோமெட்ரியம் உள்ள எடுக்க என்ன பண்ணணும் அழிஞ்சு போகும் அப்ப அழிஞ்சு போகும்போது என்ன நடக்கும் அழிஞ்சு போறதுனால அது டீகம்போஸ் ஆகுறதுனால அங்கிருந்து பிளீடிங் வேஸ்ட் திங்ஸ்ல என்ன பண்ணும் பிளீட் ஆகி வெளியே வரும்
அப்போ இந்த ஃபேஸ் எப்போ சார் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா மென்சுரல் ஃபேஸு அது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எப்போ ஆரம்பிக்குது சிக்ஸ்த்து டே சிக்ஸ்த்துலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் ஆறாம் தேதியிலேருந்து பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸுக்கு என்ன பேர் ப்ராலிபரேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் ஃபோலிகுலார் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சார் இதில் என்ன நடக்கும் ஓவரியில் சில சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்புறம் யூட்ரஸில் சில சேஞ்சஸ் வரும் ஹார்மோனில் சில சேஞ்சஸ் வரும் என்னென்னு பார்த்துலாமா லிசன்டியா சேஞ்சஸ் இன் ஓவரி ப்ரைமரி ஃபோலிகை அந்த மென்சுரல் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபோலிகில் வந்து உருவானுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ப்ரைமரி ஃபோலிகில் மெச்சூர் ஆகி என்ன மாறினா மெச்சூர்டு கிராஃபியன் ஃபோலிக்கெலாம் மாறிடும் மறக்கக்கூடாது ப்ராலிபரேட்டிவ் ஃபேஸில் ஆர் ஃபோலிகுலார் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஃபோலிக்கில் என்னவா மாறிடும் மெச்சூர்டு கிராஃபியன் ஃபோலிக்கெலாம் மாறிடும் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கில் என்னவா மாறிடுது டெவலப்டிங் டு மெச்சூர்டு கிராஃபியன் ஃபோலிக்கெலாம் மாறிடும் இப்போ யூட்ரஸில் என்ன சார் சேஞ்சஸ் வரும் யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும்னா ஆல்ரெடி யூட்ரஸில் உள்ள என்டோமெட்ரியம் என்னாச்சு மென்சுரல் ஃபேஸில் டீகம்போஸ் ஆகி ப்ளீடிங்காக வெளியில் வந்துச்சு இப்போ அந்த என்டோமெட்ரியம் ஒன்ஸ் அகெயின் ரீஃபார்ம்டு ரீஜெனரேட் ரீஜெனரேட்னா மீண்டும் உருவாகும் யூட்ரஸில் என்ன லேயர் உருவாகும் அந்த என்டோமெட்ரியங்கிற லேயர் வந்து மீண்டும் உருவாகும் அதான் யூட்ரஸில் நடக்கூடிய சேஞ்சஸ் யூட்ரஸில் டி ரீஜெனரேட் என்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட்னா மீண்டும் என்டோமெட்ரியம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அப்போ அந்த செகண்ட் ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபோலிகுலார் ஃபேஸ் ஆர் ப்ளாரி ப்ராலிபரேட்டிவ் ஃபேஸ் இதில் என்ன நடக்கும்னா எஃப்எஸ் கச் எஃப்எஸ் கச் என்ன என்னது ஃபோலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஃபோலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் செக்ஷுவல் டெவலப்மெண்ட் இன் அ மேல் அஸ் வெல் அஸ் ஃபீமேல் இந்த எஃப்எஸ் கச்சுங்கிற ஃபோலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த எஃப்எஸ் கச்சு ஈஸ்ட்ரோஜனோட அளவு என்ன பண்ணுது செகண்ட் ஃபேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம் ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஃபேஸ் எக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா டு இன்வால்வ் வித் ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போ ஆஃப்டர் மேரேஜ்னா அங்கே எக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் இல்லைனா அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷனில் எக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகாது இந்த தேர்ட் ஃபேஸ் ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் வந்து நடக்கக்கூடிய டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த்து அப்சல்யூட்லி ஷார்ப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் டேயில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் வந்து நடக்கும் இந்த ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் ஃபேஸ் நடக்கும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரியில் சில சேஞ்சஸ் வரும் யூட்ரஸில் சில சேஞ்சஸ் வரும் ஹார்மோனல் செக்ரீஷனில் சில சேஞ்சஸ் வரும் அதையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் லிசன் கியா ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தேர்ட் ஃபேஸ் மென்சுரல் சைக்கிளில் நடக்கக்கூடிய அந்த மூன்றாவது ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடிய நாள் எது அப்படின்னா ஃபோர்டீன்த் பதினான்காவது நாள் சேஞ்சஸ் இன் ஓவரி அப்போ இந்த ஓவியுலேட்ரி ஃபேஸ் நடக்கும் பொழுது ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகிறோம் ஓவரியில் உள்ள கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த மெம்பரே என்ன பண்ணுவோம்னா ரச்சர் ஆகும் ரச்சர்னா கிழிஞ்சிடும் ரச்சரோ கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் ரிலீஸ் த எக் எதுக்காக அந்த கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் கிழிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த கிராஃபியன் ஃபோலிக்கலுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும் எக்கு வந்திருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் சொல்லுவோம் அந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் டெவலப் ஆகும் பொழுது என்னவா மாறும் கிராஃபியன் ஃபோலிக்கலாம் மாறும் அந்த கிராஃபியன் ஃபோலிக்கலுக்குள்ள எக்கு இருக்கும் அப்ப அந்த கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் மெச்சூர் ஆகி கிளீன் பொழுதுதான் உள்ள இருந்து யார் வெளியில வர முடியும் எக்கு வந்து வெளியில வர முடியும் அப்ப எக் வந்து வெளியில வந்துச்சு ஓவரில் நடக்கூடிய சேஞ்சஸ் இப்ப யூட்ரஸ்ல என்ன சேஞ்சஸ் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் த என்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் என்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் யூட்ரஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் அந்த யூட்ரஸோட வால் லேயர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் அதுல வந்து திக்னஸ் அந்த கோட் பிளஷோட கோட் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மாதிரி கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளட்லால ஆன ஒரு கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கோட்டா மாறும் அதான் என்டோமெட்ரியம் லேயர் அந்த என்டோமெட்ரியம் லேயர் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து எக் வந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ப்ரெக்னன்சி பீரியட் முழுக்க அந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி பத்திரமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது புரியுதுங்களா லிசன் கியா இப்போ என்னடிச்சு யூட்ரஸ்ல என்ன நடக்குது இன்க்ரீஸ் தான் என்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் என்டோமெட்ரியம் லேயர் வந்து திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் சொல்லும் போது எல்ஹெச் வாட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் எல்ஹெச் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்கச்சுனா என்னது லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இது ஹை பீக்ல இருக்கும் ஓகேவா மென்சுரல்
ஓவரில் என்ன சார் சேஞ்சஸ் நடக்கும் இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆனிச்சு பார்த்தீங்களா ரப்சராக என்ன வெளியில் போனிச்சு எக்கு வெளியில் போனிச்சுல அந்த அவுட்டர் லேயர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து இப்போ என்னவா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு லேயராக மாறிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகி ஓவிலேட்ரி ஃபேஸில் எக்கு வெளியில் வந்துச்சு இப்போ அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வெயிட்டிங்கில் இருந்துச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியூட்டியல் ஃபேஸில் இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இப்போ என்னவா மாறுது அப்படின்னா கார்பஸ் லூட்டியமா மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இப்ப யூட்ரஸ்ல என்ன சார் சேஞ்சஸ் வரும் இப்ப யூட்ரஸ்ல எண்டோமெட்ரிய ஃபுல்லி டெவலப் எண்டோமெட்ரி எப்படி இருக்கு ஃபுல்லி டெவலப் ஆயிருக்கு எதுக்காக ஃபெர்டிலைசர் சைகோட் வரும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் நாட் அக்கர் அங்க கருவுறுதல் நடக்கல அப்படின்னா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அங்க வரக்கூடிய எக்கு அன்ஃபர்டிலைசர் எக்கு அஸ் வெல் அஸ் எண்டோமெட்ரிய லேயர் அகெயின் டிஜெனரேட் இட் இஸ் நாட் ரீஜெனரேட் டிஜெனரேட் டிஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எண்டோமெட்ரியம் லேயரும் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த எக்கு என்ன பண்ணிடும் யூஸ்லெஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வஜைனல் ஓப்பனிங் வழியா தட் திங்ஸ் ஆர் டிச்சார்ஜ் அந்த திங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் டிச்சார்ஜ் ஆகி வெளியில் பிளீடிங்காக வெளியே வரும் லிசன்யா சேஞ்சஸ் இன் யூட்ரஸ் எண்டோமெட்ரியம் ரெடி டு இம்ப்ளான்டேஷன் எண்டோமெட்ரி எதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இம்ப்ளான்டேஷனுக்காக ரெடியாக இருக்குது அப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகி வந்தா தான் சைகோட் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் இப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல என்ன ஆகும் ஃபெர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல உடனே என்ன நடக்குது கார்பஸ் லூட்டியம் டிஜெனரேட் எண்டோமெட்ரியம் டிஜெனரேட் இப்ப ரெண்டும் டிஜெனரேட் ஆகும் பொழுது இதோட சேர்ந்து எக்கும் வருவோம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரிஜினல் ஓப்பனிங் வேலை என்ன பண்ணும் ரிலீஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் பிளீடிங் ஸ்டார்ட் த பிளீடிங் இப்ப ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் என்ன சார் இருக்கும் அந்த ஃபேஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராலிபரேட்டிங் ஃபேஸ் வந்து வரும் இல்லையா மூணாவது ஃபேஸ் என்ன வரும் ஓவில ஓவிலேட்ரி ஃபேஸ் வரும் அப்புறம் கடைசி என்ன வந்துடும் லியூட்டியல் ஃபேஸ் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு இந்த ஃபோர் ஃபேஸஸ் வந்து மாறி மாறி நடந்துட்டு இருக்கோம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காத வரைக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா அவங்க கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்டாப் ஆகிடும் மென்சுரல் சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மென்சுரல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது ஓவர் இலையும் சேஞ்சஸ் நடக்கும் த சேம் டைம் யூட்ரஸ்லேயும் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் சேம் டைம் ரெண்டுலேயுமே வந்து என்ன நடக்கும் சேஞ்சஸ் நடக்கும் மறக்காக கூடாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மென்சுரல் சைக்கிள் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு டைம் நடக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு ஒரு டைம் நடக்கும் மெனோபஸ் மறந்துடக்கூடாது மொனாக் மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபேஸஸ் மறக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு ஃபேஸஸும் எந்த டேல நடக்கும் யூட்ரஸ்ல என்ன சேஞ்சஸ் வரும் ஓவரில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும் ஹார்மோன் என்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து டீப்பா இன்சைட் ஒன் மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்ய